Good morning and welcome to the Sims Hospital. Hello, Doctor. I am here to talk about the virus. I am here to talk about the virus. Gastroenterologist Dr. Ramakrishnan. First of all, show you welcome. Welcome, Doctor. Welcome. Okay, Doctor. I am here to talk about the virus. Now, first of all, I am here to talk about the virus. I am here to talk about the acidity problem. So, what is the cause of the acidity, Doctor? The acidity is a problem. Mainly, apa na acidity, apa cerita orang na, ni ada nenjil air celler dalo, puli epa, atau mario puli cepa, atau mario na acidity apa ni cerita orang, celler wajat leh kerja, atau nala berenar kala. Ada main karno anda, saudara nama we, nama erappa ila amelon sorakko, nama jiran tetek teve ana purut. Nama melon mela anda dina, erappa ila erun orang korai mela anda dina, anda eratla anda irritate panne, atau nala atau mario acidity nama orang ro. Okay, Doctor. Now, you can tell us about the ninja. Do you know the ninja? 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 First time, do you know the ninja? Do you know the ninja? Do you know the solution in the wheat? In the wheat, I don't know. 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 Nari peranan ni sebab mana pal kuli pangga. Pal kuli cah itu korai erde abdin mangga. Lainnya itu kaujah light ada, sahpta ada acidity bende ada urinjiko, ada acid. So apo improvement tu pangga. Okay doktor, tuaran tu pesan orang color line lari kangga. Wana kam, hello doktor. Hello, madre lain tu pesan madam, per pan Lakshmi. Doktor kita mau sendiri kau keleng ama. Sen, nampar kara mas sahpra nengi spicy as sahpra nengi lain inci eri tu wajir la valir sa. Sering. Ah, selepas kan, demari erikom, ma, demari ayat rumanala erindah dina, aduh urter nama, orang berdu sensitivity abdi ni nene cikla, ana, itu ke, banyak karan engkau nengke patingan, itu karan sabta itu wayar walik ke, acidity nala erikla, reflux abdi cullo orang, amila kujam mela bende, ni, orang berdu irritate padat, nala engkau cina, lesa punne er padla, nala demari warla. Okay, Doctor. Next caller, let's talk about it. Welcome. Hello, Doctor. I'm talking about Thirupur. My name is Sandy. Doctor, can you tell me? Yes. Hello. Yes, welcome. Tell me. Sir, I'm happy to be here. Sir. Okay. I'm happy to be here. 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 Jadi apa yang operasi mana yang terkena? Sering ya. Ipo ye, apa yang dah wajib ye itu sahkan jiran kami yang mati mewah wajib wali kita ni sah. Nana untuk patu wajib treatment itu terkini itu nalar wajib mati ni lah. So in in damari wajib apa ni? Nampak pada pesi terdengar acidity nala irkala apa ni? Nihke cerita apa tu? Nampak acidity tau re, wajib ada apa? Irritable bowel apa ni? Kerde, nampak kadal nampak sah kadal sah repel kerja sah ya wajib sah ya. Kena dah jiran sakti kamy ada kau. Adunale, itu mari sabta, wajit la, vali air kerama air erko, sila lo motion trouble la, dala air kala. Adunale air kala, ma. Nih ada diet tu kujo careful la, patikna, ada mukti matuk. Okay, doktor, next caller rekanga patel la. Banakam, hello doktor. Banakam, Delur cut pada lenda Chandra Shekhar pesiran. Doktor, kita ngusah dengan kelinga sir. Ah, okay. Ah, doktor sir, banakam lenda question macam ni, nih kita lihat tu lno. Cepatlah. Ah, ini dah. Iri tu hilal, hilal na, ini pita tu hilal. Kerja, ini baru baru diri tu mukia karena mienna. Ini pati konsep bela kama yang lekuk selengga doktor. And iran dah ada keliru pati, engkau na nariya ber bande ini dah pita tu hilal, iri tu hilal bande iri cel abdinger tu uru agde, uru madri uncomfortable ayer ke abdinger angga. So, awanggal tu bande ece unavu murihal mer konda nalla ayer ko. Tinta nengga pono caller kita kuda sen engga. So, awangga enna madri ana unavu murihal abdinger aja awangga tanglodiya parakat lek konda baralam abdinger aja patiom. Ini dah iri tu hilal kerkal, alade ini dah iri tu hilal pita tu hilal kerkal baru berde. Yaitu anda situasi ni, doktor tablet tu suggest pun orang. Enam anda situasi ni, doktor mande, illa niaga anda tablet itu kah dinga, niaga operasi ni kupu mana suruh orang. Anda stage, enam stage ni, kongje engkau kebelanggaran mesti seneng, na kongje useful arkon doktor sir. Sir, ini pitta pay la kerkel war war dengar de gold stones ada, nare per kerik. Ada ni pateng na, adunala Sila perlu anda orang orang meh tondro berikan, nala vali berikan, deh orang berikan, anda mari berikan orang lekat abdiya betul lah. 
இப்போ அதனால் வலி வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க வலின்னு வந்தால் சென்ட்ரில் இந்த இதில் நம்ம செஸ்ட்டுக்கும் அப்படின்னுக்கும் நடுவில் அந்த சென்ட்ரில் வலி வரும் வலி வந்தால் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் இருக்கும் தானாக சரியாயிடும் மறுபடியும் ஒரு 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 மாதம் கழித்து வரலாம் ரெண்டு வாரம் கழித்து வரலாம் அந்த மாதிரி வலி வந்ததுன்னா பில்லியரி காலிக்னு பேர் அந்த க கற்கள் அங்கேருந்து நகர்ந்து வேறு இடத்துல போகிறதுனால அந்த மாதிரி வருது அது ஆப்ரேஷனுக்கு இண்டிகேஷன் இப்போ சப்போஸ் இதையும் தாண்டி இந்த கற்கள் வேறு எங்கேயாவது போய் ஒரு பாதையை அடைச்சிட்டுதுன்னா அது நல்லா மஞ்சக்காமாலாம் வரலாம் கணையத்தில் வீக்கம் வரலாம் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வரலாம் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஆப்ரேஷன் செய்ய வந்துருக்கும் ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் கால் இருக்காங்க பார்த்துலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ உங்கள் பேர் எங்கேருந்து சார் கால் பண்ணுறீங்க நான் தாம்பரத்துலேருந்து கால் பண்ணுறேன் என் பேர் சையர் டாக்டர் கிட்ட உங்கள் சந்தேகம் கேளுங்க சார் மட்டும் <laughs> 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 தேவையான சில உப்புகள் உடம்புல இருந்து ஏத்துக்காது டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்ல இருந்து ஏத்துக்காது ஸோ மினரல் டெஃபிஷியன்சிஸ்ன்றது கொஞ்சம் ரெகுலராக நம்ம சாப்பிட்டோம்னா அதனால் கொஞ்சம் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது நிறைய நாளாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் இதுக்கு ஆக்சுவலி செக்அப் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஒரு என்டோஸ்கோப்பி பண்ணி பார்த்து வயத்தில் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்துட்டு இது மெயின்லி டயட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் சொல்கிறத கேட்டால் அந்த மாதிரி தான் தெரியுது ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் இருக்காங்க பார்த்துடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க ஆ எங்கள் பேர் பாத்திமா டாக்டர் கிட்ட உங்க சந்தேகம் கேளுங்கம்மா ஓகே ஓகே வணக்கம் சொல்லுங்க ஹலோ வணக்கம் சார் ஆ எனக்கு டெலிவரி ஆகி நாலு மாதம் ஆயிடுச்சு குழந்தைக்கு பால் இது பண்றதுல இன்ஜெக்ஷன் போட்டு காய வச்சுட்டாங்க சரிங்க அப்போல இருந்து எனக்கு நெஞ்சு வலி சார் அப்படியே அந்த மாதிரி வலி ரைட் சைட்ல பிரஸ்ல சைடா வலி சரிங்க இப்ப கூட அந்த மாதிரி இருக்குது நாலு அஞ்சு மாசம் ஆகுது அப்ப கூட வலி அந்த மாதிரி இருக்குது அது அந்த மாதிரி இது இந்த பால் கட்டினத்துனால கூட இருக்கலாமா ஏன்னா ரைட் சைட்ல தான் வருதுன்னு சொல்றீங்க அது இது உள்ளேந்து குழந்தை யூஸ் பண்ணல அதனால நம்ம பொசிஷன் போட்டு மருந்து குடுத்து பால் இது பண்ணிட்டாங்க பால் நம்ம குழந்தை குடுக்குறது இல்ல அப்பல இருந்து எனக்கு நெஞ்சு வலி ஆனா ரைட் சைட்ல ரொம்ப தான் வயிற்றுல சவ ட்ரபிள் இல்லைன்னா இதை இந்த இதனாலே இருக்கலாம்பா நீங்கள் ஆக்சுவலி என்ன பண்ணணும்னா ஒரு லேடி டாக்டர் போய் பார்த்து இந்த மாதிரி இருக்குன்னு அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கறது நல்லது அதுக்கு ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் இருக்காங்க பார்த்துடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேம்மா டாக்டர் கிட்ட உங்கள் சந்தேகம் கேளுங்க சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேன் எனக்கு நான் கால் பிளாட்டர் ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் டூ இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆச்சு கல் இருக்குன்னு சொல்லி ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் வந்து என்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஏதாவது ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் ஏதாவது வருமானு ஒரு சந்தேகம் ஆட்டர் கேட்டாலும் அதுக்கு சரியாக கிளாரிஃபிகேஷன் பண்ண மாட்டேங்கிறேன் பெரும்பாலும் பித்தப்பை எடுத்ததுனால ஒன்றும் பத்து பேருக்கு எடுத்தோன்னா ஒன்பது பேருக்கு ஒன்றுமே பிரச்சனை இருக்காது ஒருத்தருக்கு வந்து ஏற்கனவே அவங்க டைஜஷன் கொஞ்சம் வீக்காக இருந்ததுன்னா அந்த டைஜஷன் அதனால கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லைன்னா ஒன்றும் சைட் எஃபெக்ட் வரக்கூடாது ஓகே டாக்டர் இப்போ இன்ஃப்ளமேட்ரி பவுல் டிசீஸ் அப்படின்னா என்ன டாக்டர் ஸோ இன்ஃப்ளமேட்ரி பவுல் டிசீஸ் அப்படின்னா குடலில் சிறு குடல் பெருங்குடல் எதில் சிறு குடல்லையும் இருக்கலாம் பெருங்குடல்லையும் இருக்கலாம் அங்கே புண்ணு இருக்கும் ஓகே புண்ணு இருக்கும் அதனால வீக்கம் இருக்கும் அதில் உள்ள வந்து இந்த புண்ணு இருக்கிறதுனால அதுலேருந்து ரத்தம் கசியலாம் ப்ரோட்டீன் கசியலாம் அவங்களுக்கு அடிக்கடி மோஷன் போகும் இதனால உடம்பு இழைச்சி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு உடம்பு வெயிட் எல்லாம் கம்மியாகும் கரையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே டாக்டர் இப்போ மோஷன் ப்ராப்ளம் சொன்னீங்க இல்லைங்களா இப்போ பார்த்தாக்கா நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த மோஷன் அடிக்கடி வர ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கு இதோட காரணங்கள் என்ன மெடிக்கேஷன் இதில் சால்வ் பண்ண முடியுமா ஸோ இதில் இன்ஃப்ளமேட்ரி பவல் டிசீஸ் இந்த மாதிரி அடிக்கடி மோஷன் வரத்துக்கு ஒரு காரணம் பட் அது இன்ஃப்ளமேட்ரி பவல் டிசீஸ்ன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது புண்ணு இருக்கும் உள்ளே அது வந்து ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் அன்காமன் தான் நம்ம ஜென்ரலாக பாப்புலேஷன் எடுத்துகிட்டோம்னா 
சாதாரணமாக அடிக்கடி இந்த மாதிரி மோஷன் வரத்துக்காயணும் இன்னொரு ஒரு வியாதி இருக்குது அதுக்கு ஐபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இரிட்டபிள் பவல் சின்ரோம் ஓகே ஓகே அது வந்து என்னன்னா நம்ம ஜீர்ண சக்தி சில பேருக்கு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் சரியாக வேலை செய்யாது அது ஆக்சுவலி பிறவியிலேருந்தே ஓரளவுக்கு அந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வீக்காக இருக்கும் அதனால இந்த கேஸ் ட்ரபிள் அடிக்கடி மோஷன் போகிறது வயிற்று வலி அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் அது அதுக்கு ஜென்ரலாக அகெயின் டயட்டை நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் எது எது ஏதாவது பொருட்கள் நம்மளுக்கு அது ஒத்துக்க ஒத்துக்கலன்னா அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் காரமாக அந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணணும் பட் ரெகுலராக இதுக்கு வந்து பச்சை காய்கறி பழ வகைகள் அதிகமாக எடுத்துட்டா இந்த இந்த மாதிரி வியாதிக்கு பெட்டர் ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் இருக்காங்க பார்த்துடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க நான் மணலிலேருந்து பண்ணுறேன் மேடம் ஆர் பானுமதி என் பேர் ஓகேம்மா டாக்டர் கிட்ட உங்கள் சந்தேகம் கேளுங்க சரிங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சார் எனக்கு சிறுநீர் பையில் கல் இருக்குங்க சார் சரிங்க சிறுநீர் பையில் கல் இருந்தது அது ஏற்கனவே போய் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டு மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டேன் சார் சரியாக இமாலய கம்பெனி மாத்திரை இல்லை சார் ஒரு மஞ்சள் மாத்திரை கொடுத்தாங்க அந்த டப்பா வாங்கி சாப்பிட்டுட்டே இருந்தேன் சார் ஒரு ஆறு மாதம் சாப்பிட்டேன் அப்புறம் என்னால் அது சாப்பிட்டாலும் போர் சாப்பிட முடியல சார் அதனால விட்டுட்டேன் சரிங்க இப்போ எப்பயாவது ஒருக்கா அப்படி வலிக்குது சார் அதாவது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இல்லை சார் அந்த மாதிரி கல் இருந்ததுன்னா அந்த சைஸை பொறுத்த இருக்கு மாதிரி எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு பொறுத்திருக்கு அந்த சிறுநீர் பையில் அது ஒரு இடத்துல அப்படியே அமைந்திருந்ததுன்னா வேறு ஒன்றும் அது அங்கேயிருந்து மூவ் நகர நகர முடியாத ஒரு இடத்துல இருந்ததுன்னா அப்படியே கூட விட்டுடலாம் சில இதில் சின்னதாக இருந்ததுன்னா தானாகவே வெளியில் வரத்துக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா அதனால ஏதாவது அடைப்போ வேறு ஏதாவது பிரச்சனையாக இருந்தோ இருந்ததுன்னா அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அது ட்ரீட்மெண்ட் சில வேளை கல்ல வெளியிலேருந்தே உடைப்பாங்க ஷாக் வேவ் கொடுத்து உடைப்பாங்க சில வேளை உள்ளே இருந்து ஏதாவது டியூப் போட்டு எடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் இருக்காங்க பார்த்துடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க என்னோடய நேம் ரகுபதி நான் பொன்னேரியிலேருந்து கால் பண்ணுறேங்க டாக்டர் கிட்ட உங்கள் சந்தேகம் கேளுங்க சார் ஆ தேங்க்யூ மேடம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் சார் எனக்கு வந்து பிளட் பிளடரில் செவன் பாயிண்ட் நைன் எம்எத்துக்கு வந்து ஒரு பாலிப் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க சரிங்க பட் அது எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாற்பது வயசு ஆகுது சரிங்க எப்படி எனக்கு எந்த ஒரு பெயினும் எதுவுமே இல்லை சரிங்க அதனால ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருங்களா சார் இந்த மாதிரி கால் பிளாட்ரில் பல விதமான பாலிப் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அது சில பாலிப் வந்து கொழுப்பு கட்டி மாதிரி கொலஸ்ட்ரால் பாலிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில பாலிப் வந்து வளர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த வளரக்கூடிய பாலிப்பாக இருந்ததுன்னா அந்த பித்தப்பையை எடுத்து கட் பண்ணி எடுத்துட வேண்டியிருக்கும் அதுக்கு எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் பண்ணி இந்த பாலிப் சைஸில் ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இப்போ செவன் பாயிண்ட் நைன் மில்லிமீட்டர் சொல்லியிருக்காங்க அது ஏதாவது வளர்கிறதா அப்படின்னு பார்க்கணும் ஓகே டாக்டர் இப்போ ஸ்மால் பவுல் டிசீஸ் அப்படின்னா என்னங்க டாக்டர் இப்போ ஸ்மால் பவுலுங்கிறது சிறுகுடல் சிறுகுடல் தான் முக்கியமாக நம்மளுக்கு நம்ம சாப்பிட்ற உணவுக்கு அது செரிமானம் ஆகிற அந்த இடம் அது அந்த அதுலேருந்து தான் நம்ம உடம்புல எல்லாமே அந்த நியூட்ரியன்ஸ்லாம் அப்சர்வ் ஆகும் ஸோ அதில் ஏதாவது வியாதி வந்ததுன்னா முக்கியமாக என்ன ஆகுன்னா நம்ம ஒன்று வந்து மோஷன் அடிக்கடி போகலாம் ஜீர்ண சக்தி கம்மியாக இருக்கும் அதனால உடம்பு கரைஞ்சிட்டு வரும் ஓகே ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் இருக்காங்க டாக்டர் பார்த்துடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஆ மேடம் வணக்கம் மேடம் இந்த வயிறு மேலே வழியாக இருக்குங்க மேடம் சொல்லுங்கள் ஹலோ சார் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் வணக்கம் வயிறு வேலை வலியா இருக்குங்க சரிங்க அது கேட்டா அல்சர் பாத ஒண்ணும் பண்ணாத அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ஒரு வருஷ அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு இருந்துட்டு இருக்குங்க சரிங்க அது என்ன காரணம் சோ வலி இப்ப ஒரு வருஷமா தான் வலி இருக்குன்னா அது அல்சர்ங்கிறது இப்ப நம்ம கம்ப்ளீட்டா கியூர் பண்ற விதமான வியாதி சரிங்க அது ஒரு கிருமினால வருது ஒரு கிருமி பூச்சி இறப்பையில ஒரு கிருமி பூச்சி ஹெலிகோபேக்டர் பைலரின் அதனால வரும் அதுக்கு நீங்கள் இந்த மா அந்த மாதிரி இருக்குது ரீசெண்டாக தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு டாக்டரை பார்த்து டெஸ்ட் பண்ணிடுறது நல்லது அந்த மாதிரி பூச்சி இருந்ததுன்னா அதை நம்ம அதை ட்ரீட் பண்ணிட்டால் கம்ப்ளீட்டாக நல்லாயிடும் ஓகே டாக்டர் இப்போது பேன்கிரியாட்டைட்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த வீக்கம்லாம் வரும் ஸோ இது இதனால் காரணம்லாம் என்ன டாக்டர் ஸோ பேன்கிரியாட்டைட்டிஸுங்கிறது கணையத்தில் வீக்கம் வருது அது அது கொஞ்சம் ரொம்ப சிவியரான வியாதி அது ஆக்சுவலி நம்ம இப
அதிலே வந்து மைல்ட் பேங்கிரிட்டாய்டஸ் சிவியர் பேங்கிரிட்டாய்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிவியர் பேங்கிரிட்டாய்டஸில் மற்ற உடல் உறுப்புகள் கூட பாதிக்கப்படும் அப்படின்னா ஹார்ட் சரியாக வேலை செய்யாமல் நுரையீரல் சரியாக வேலை செய்யாமல் கிட்னி சரியாக வேலை செய்யாமல் இந்த மாதிரியெல்லாம் ஆகலாம் ஸோ அது கொஞ்சம் சிவியர் ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி சிவியர் பேங்கிரிட்டாய்டஸ் வரும்போது ஐசியூவில் கூட அட்மிட் பண்ண வேண்டி இருக்கும் ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் இருக்காங்க பார்த்துடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா என் பேர் வாணி திருவள்ளூர்லேருந்து பேசுகிறோம் டாக்டர் கிட்ட உங்கள் சந்தேகம் கேளுங்கம்மா ஓகே என்ன <laughs> 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 வயிற்று <laughs> அது ஏன்னா அதுலேருந்து ரத்தம் கொஞ்சம் லேஸாக கசிஞ்சிட்டு இருக்கும் அதனாலே இருக்கலாம் இந்த பிரச்சனை அது நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா தான் அது தெரியும்மா ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் இருக்காங்க பார்த்துடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க நாங்கள் மதுரையிலேருந்து ஷோபனாங்க டாக்டர் கிட்ட உங்கள் சந்தேகம் கேளுங்கம்மா மேடம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கங்க சார் நாங்கள் ஜூலை ஃபஸ்ட் வீக்கில் அம்ளிக்கல் இயரணி ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருந்தோங்க சார் இப்போ டூ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறமும் அந்த பெயின் இருந்துகிட்டே இருந்தது டாக்டர்கிட்ட போய் செக் பண்ணதில் அவங்க ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனையெல்லாம் இல்லை லிவரில் லைட்டாக கொழுப்பு தான் இருக்குது அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது ஆப்ரேஷன் பண்ணின வழி தான் சரியாயிரும்னு சொன்னாங்க அப்படியே சரியாயிரும்னு ஒரு அஞ்சு நாள் மருந்து கொடுத்தாங்க சாப்பிட்டுட்டேன் ஆனாலும் மறுபடியும் பெயின் இருந்துகிட்டே இருந்தது இப்போ போய் மறுபடியும் வேற ஹாஸ்பிட்டலில் போய் செக் பண்ணி பார்த்ததில் அந்த ஆப்ரேஷன் கரெக்டாக பண்ணலை உங்களுக்கு மறுபடியும் அந்த ஓப்பனாக தான் இருக்குது வலி வராது பட் இது உங்களை நீங்க சொல்றத பார்த்தா அது அந்த ஆப்ரேஷனை சம்பந்தப்பட்டதோ இல்லட்ட வேற ஏதாவது இருக்கலாம் அங்க பக்கத்துல அந்த இடத்துல ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் வந்தாலோ இல்லட்ட வேற ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தாலும் அதனால இருக்கலாம் அதை அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீங்க அவங்க அட்வைஸ் தான் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய இருக்கா ஓகே டாக்டர் இப்போ ஹெர்னியா வந்து எதனால டாக்டர் வருது ஹெர்னியாங்கிறது நம்ம ஸோ இது இதில் அப்டமெனில் மசில்ஸ் நிறைய இருக்குது அந்த மசில்க்கு நடுவில் கேப் வந்ததுன்னா விரிசல் வந்ததுன்னா அது வழியாக உள்ளே இருக்கிற குடல் இல்லட்டா அந்த கொழுப்பு அதெல்லாம் வெளியில் வருது ஓகே ஓகே அதுக்கு தான் ஹெர்னியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஹெர்னியாங்கிறது வெளியில் தெரியலாம் சில வேலை உள்ளே இருக்கிறது ஹயட்டஸ் ஹெர்னியானு ஸ்டமக் கொஞ்சம் மேலே பொசிஷன் மேலே போகும் ஓகே ஓகே இப்போ ஹெர்னியாவில் என்ன டைப்ஸ்லாம் இருக்குங்க டாக்டர் ஹெர்னியாவில் காமன் டைப்ஸ் வந்து இங்கே இங்குவைனல் ஹெர்னியான்னு அந்த அப்டமனோட லோவர் பார்ட்டில் வரலாம் அதுதான் ரொம்ப த இயற்கையாக வரத்துக்கு அதுதான் காரணம் அதுதான் காமன் இல்லைன்னா ஆப்ரேஷன் பண்ண இடத்துல அந்த மசில் வீக் ஆகி அது வெளியில் வரலாம் இல்லை தொப்புள்லேருந்து அந்த தொப்புள் கொண்டிலேருந்து கொஞ்சம் மேலே வரலாம் ஸோ அது அம்பிலேக்கல் ஹெர்னியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைட்டா ஆப்ரேஷன்லேருந்து வந்தால் இன்சிஷனல் ஹெர்னியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே டாக்டர் இப்போ சில பெண்களுக்கு இல்லை ஆண்களுக்கு கூட ஒரு வயசில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பிம்பிள்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் ஃபேஸில் வரும் அப்போ வந்து வயிறு வந்து சுத்தமாக இல்லைன்னா அந்த மாதிரிலாம் வரும்னு சொல்கிறாங்க அது உண்மைங்களா டாக்டர் அது ஒரு அளவுக்கு இருக்கலாம் அது நம்ம ஸோ ஆக்சுவலி இது இது வந்து நம்ம சருமத்துலேயும் குடல் உள்ளேயும் நிறைய கிருமிகள் இருக்குது நல்ல கிருமிகள் தட்ஸ் நார்மல் பாக்டீரியா அந்த பாக்டீரியல் இதில் கொஞ்சம் ஏதாவது மாறுதல் வந்தால் சேஞ்ச் இருந்தால் அதனால் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரலாம் ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் பார்த்துடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம்மா வணக்கம் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து சார் கால் பண்ணுறீங்க நான் டீனர் வந்து கணி பேசுகிறேன் மேடம் டாக்டர் கிட்ட உங்கள் சந்தேகம் கேளுங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் எனக்கு கிட்ட போய் ஆப்ரேஷன் பண்ணி பதினெட்டு மாதம் ஆச்சு சரிங்க இப்போ நான் வந்து நான் விஜிடேரியன் எடுத்துக்கிறேன் சார் வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் எடுத்துக்கிறேன் சரிங்க டெய்லி ஆம்லெட் எடுத்துக்கிறேன் சரிங்க ஆயில் ஃபுட்டு எடுத்துக்கிறேன் சார் சரிங்க 
அதனால இப்ப எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு டாக்டர் சொல்லி விட்டாரு ஆயில் ஃபுட்டு குறைச்சிருங்க நான் வெஜிடேரியன் குறைச்சிருங்கன்னு சொல்லி விட்டாங்க இப்போ இந்த பித்தப்பை எடுத்தால நீங்க ஒன்றும் டயட்ட மாற மாற்றணும்னு அவசியம் இல்லை நார்மலாகவே சாப்பிடலாம் வேற ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் லிவரில் ஃபேட் இருந்தாலும் கொலஸ்ட்ரால் அந்த மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு தான் நீங்கள் டயட்ரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் தேவை பித்தப்பை எடுத்ததுனால நீங்கள் ஒன்றும் மாற்றணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் கலர் இருக்காங்க பார்த்துடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ ஹலோ டாக்டர் ஓகே சார் டாக்டர் கிட்ட உங்கள் சந்தேகம் கேளுங்க எனக்கு <laughs> 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 முதல் பாகத்துல இருக்கும் ஏன் இந்த மாதிரி வித்தியாசம் இதை பற்றி நம்ம யோசிக்கிறோம் அப்படின்னா கேஸ்ட்ரிக் அல்சரில் ஒரு ஸ்மால் சான்ஸ் அது வந்து கேன்சராக மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டியோடினல் அல்சர் ஜென்ரலாக கேன்சராக மாறாது அதுக்கு தான் ஓகே டாக்டர் இப்போ கேஸ் கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா இதோட காரணங்கள்லாம் என்ன டாக்டர் ஆக்சுவலாக கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் வரத்துக்கு மெயின் காரணம் என்னென்னா இறப்பையில் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறதுனால ஹெலிகோபேக்டர் பயில ஒரு கிருமி பூச்சி இருக்கு அது நிறைய நாளாக இருக்கும் அது அது ஒரு சமயத்தில் ஒரு டைமில் அந்த மாதிரி அசர் வரலாம் ரெண்டாவது காரணம் வந்து அந்த பெயின் கில்லர் மருந்து சாப்பிட்றதுனால ஓகே ஓகே அப்போது இது ப்ரிவெண்ட் பண்ண என்னெல்லாம் டாக்டர் பண்ணலாம் அது ப்ரிவெண்ட் பண்ண திக் நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் பெயின் கில்லர் மெடிசன்ஸ் நம்ம சாப்பிடும் போது ஜென்ரலாக என்னென்னா நம்ம வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடக்கூடாது சாப்பிட்ட பிறகு சாப்பிடணும் சில பேருக்கு அதோட அன்டாசிட் இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது ஆசிட் குறைக்கிற மாதிரி மருந்து சில பேருக்கு சாப்பிட வேண்டியிருக்கும் ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் இருக்காங்க பார்த்துலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் மேடம் நான் கரூர்லேருந்து கோவிந்த சாமின்னு பேசுகிறேன் டாக்டர் கிட்ட உங்கள் சந்தேகம் கேளுங்க சார் சார் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சார் நான் வந்து இந்த ஸ்டார்டின் அட்டாடோ ஸ்டார்டின் அண்ட் ஃபெனோ ஃபைப்ரேட் இது வந்து ரெண்டு வருஷமாக நான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் சரிங்க இந்த காம்பினேஷன் வந்து சாப்பிடலாம்ல டாக்டர் ஏதோ மசில் சென்னஸ் என்னது அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு காம்பினேஷனில் இல்லை இல்லை இது காம்பினேஷன் கண்டிப்பாக சாப்பிட்லாம் ஏன்னா உங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் ட்ரைக்ளிசரைட் ரெண்டுமே அதிகமாக இருந்தால் இந்த காம்பினேஷன் சாப்பிடணும் கண்டிப்பாக சாப்பிட வேண்டியிருக்கும் இந்த அட் ஸ்டாட்டின் எந்த ஸ்டாட்டின்னாலையும் சில சில பேருக்கு மட்டும் மசில் பெயின் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது பெரும் மோஸ்ட்லி ஒருத்தருக்கும் அந்த மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்காது அந்த மாதிரி யாருக்காவது ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா அப்போ மருந்து மாற்ற வேண்டியிருக்கும் ஓகே டாக்டர் இப்போ இந்த கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் எல்லாம் பேசணும் இல்லைங்களா ஸோ அதுக்காக அதெல்லாம் வந்து தவிர்க்கணும் அப்படின்னா இப்போ டயட் ஒரு கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கணும்னா எந்த மாதிரி டயட்லாம் எடுத்துக்கலாம் டாக்டர் ஸோ டயட் ஒன்று வந்து முக்கியமாக என்னென்னா நம்ம கரெக்டாக டைமுக்கு சாப்பிடணும் கண்டிப்பாக ஸோ நம்ம நம்ம மாடர்ன் லைஃப்பில் என்னென்னா நம்ம சீக்கிரம் எழுந்திருக்கிறோம் இங்கேயோ அங்கேயோ போயிட்டு இருக்கோம் வேலைக்கு சீக்கிரமாக போக வேண்டி இருக்கலாம் ஸ்கூலுக்கு சீக்கிரம் போக வேண்டி இருக்கும் ஸோ இந்த டைமிங்ஸ்லாம் மிஸ் ஆகிறது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ரெண்டாவது நம்ம ஃபுட்டு ஜென்ரலாக ரொம்ப அதிகமாக காரம் அந்த இதெல்லாம் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் அந்த ஓகே டாக்டர் இப்போது மோஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சில பேருக்கு அடிக்கடி வரதும் இருக்குது சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப வராமல் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸும் இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபுட்டு காய்கறி இந்த மாதிரி நிறைய எடுத்துக்கலாங்களா நைட்டில் எந்த அளவுக்கு டாக்டர் எந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மோஷன் வராமல் இந்த கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் வந்து நாங்கள் இப்போ நான் இன்னும் நிறைய பேர் பார்க்குறோம் இப்போலாம் அகெயின் இந்த மாடர்ன் லைஃப் ஸ்டைல் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து வயசாகாத நம்ம குடலோட மசிலும் சரியாக வேலை செய்யாது அதை தவிர வேறு சுகர் ட்ரபிள் அதெல்லாம் வந்ததுன்னா அதனாலேயும் இந்த மாதிரி ப்ரா ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் இதுக்கு ஜென்ரலாக என்ன அட்வைஸ் பண்ணால் பச்சை காய்கறி அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் நம்ம எஸ் லாங் சுகர் இல்லைன்னா நம்ம அதில் ஒன்றும் இது இல்லை எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் கலர் இருக்காங்க பார்த்துடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் லைனில் இருக்கீங்க சார் ஹலோ வணக்கம் மேடம் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து சார் கால் பண்ணுறீங்க ஒரு நாலு வருஷம் 
அவாய்டோ <laughs> எண்ணெய் அதிகமாக இருக்கிறது கொழுப்பு இருக்கிறதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் நைட் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே சாப்பிட்ணும் படுத்து சாப்பிட்டுட்டு உடனே படுக்கக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அசிடிட்டி ப்ராப்ளம் குறையும் அதுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா நம்ம மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்க வேண்டியிருக்கோம் அதுக்கு ஆக்சுவலி ஒரு டெஸ்ட் எண்டோஸ்கோப்பின்னு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறது நல்லது ஓகே டாக்டர் இப்போ ட்ராவலிங் டைம்லாம் பார்த்தீங்கனா ஃபுட்டு வாட்டர் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ப்ளஸ் நம்மளுக்கு உடல் உபாதை டயர்ட்னஸ் அது வேறு இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் எந்த மாதிரி ஃபுட்டை எடுத்துக்கலாம் டாக்டர் நம்ம ட்ராவலிங் டைமில் அது அகெயின் அது ஒவ்வொருத்தருடைய டைஜஷன் ஒவ்வொரு மாதிரி சில பேருக்கு இது என்ன என்ன பண்ணாலும் ஒன்றும் பிரச்சனையாக இருக்காது ஓகே சில பேர் கொஞ்சம் சென்சிட்டிவாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம ரொம்ப கார கரெக்டாக டைமுக்கு சாப்பிடணும் அதுதான் முக்கியம் ரொம்ப காரம் இல்லாமல் ரொம்ப அந்த எண்ணெய் இல்லாமல் ரொம்ப ஃபேட் இல்லாமல் சாப்பிடணும் ஓகே டாக்டர் இப்போது ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் சாப்பிடணும் அப்படின்ட்டு ஒரு வரமுறை இருந்தது அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது இந்த அளவு தான் சாப்பிட்டா போதும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது இந்த டயட் கான்செப்டே வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்குது ஒரு இயர்லே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ இது எதனால் டாக்டர் ஃபுட்டு லைஃப் ஸ்டைல் இது தான் காரணங்களா இல்லை வேறு எதாவது காரணங்கள் இருக்குது ஸோ டயட் கான்செப்ட் மாறுறதுக்கு காரணம் என்ன நம்மளுடைய நாலேஜ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் ஸோ நம்ம இப்போ என்ன என்ன நினைக்கிறோம்னா சில விதமான உணவுப் பொருட்களில் கொஞ்சம் வேறு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் வேறு சில நியூட்ரியன்ஸ் கிடைக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு அது அதனால தான் நம்ம டய டயட்டோட கான்செப்ட்ஸே ரெகுலராக மாறுறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பழங்காலத்தில் என்ன இருந்ததோ அந்த அந்த முறைகளில் நல்ல இது தான் ஏன்னா அவங்க வச்சுருந்த ஹேபிட்ஸே ஜென்ரலி நம்மளுக்கு ரொம்ப சூட்டபுள் தான் சொல்லலாம் ஓகே டாக்டர் இப்போது ஜென்ரலாக பார்த்தாக்கா நம்ம ட்ராவலிங்கில் அந்த ஃபுட்டெல்லாம் வந்து மாற்றி சாப்பிட்றதா இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ இப்போ ஃப்ரூட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து அது மட்டுமே எடுத்துக்கிட்டே இருக்கவும் முடியுங்களா நம்மளுக்கு அந்த டயர்ட்னஸ்லாம் இல்லாமல் ம் கண்டிப்பாக நம்ம ட்ராவல் டைமில் ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு இருக்கலாம் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ட்ராவல் கூட நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் எடுக்கிறது வந்து யூஸ்வலி நம்மளே பீல் பண்ணி நம்மளே உரித்து நம்மளே சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தனா ஓகே அப்போ தான் சுத்தமாக இருக்கும் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக முக்கியமாக என்ன ப்ராப்ளம்னா நம்ம அந்த இந்த வாட்டர் கண்டாமினேஷன் வேறு எதுனால நம்மளுக்கு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கண்டிப்பாக டாக்டர் ஸோ பொறுமையாக இவ்வளோ நேரம் என்னோடய கேள்வி காலர்ஸோட கேள்விக்கெலாம் பொறுமையாக பதில் சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றிங்க டாக்டர் இதே மாதிரி வேறு ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்டோட நாளைக்கு வந்து சந்திக்கிறேன் அண்டில் தன் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் சுமித்ரா இது சென்ஸ் ஹாஸ்பி